بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه امید دارم خوب صحت من سر حال باشین درس امروز ما در مورد ریاضیات است اولین لکچر ریاضی آماده کانگور سال 1399 را آغاز میکنیم اول گپ میزنیم در باره ازی که ریاضیات چی است یعنی چی مفکوره یا مفهوم از ریاضی داشته باشیم که درس ریاضی رو شروع کنیم در مورد ریاضیات نظریات بسیار زیاد و عجیب و غریب هم وجود داره خب به صورت عموم اما کلان کلان مهم مهم موضوعات رو میگیم از تشریحات زیادتر پرهیز میکنیم بخاطر از که واضح از پرسن کانکور تشریحات بسیار زیاد لازم نیست اول ریاضی را زبان قوانین طبیعت میدانند یعنی قوانینی که در طبیعت موجود است توسط ریاضی بیان میشه یه ریاضی را علم مقادیر یا اعداد یاد میکنند یعنی علم است که از مقدارها یا از اعداد بحث میکنند همچنان ریاضی را یک بازی ذهنی حساب میکنند یک بازی که توسط از اون ما خودت ذهن را یا فکر خود را به تکامل برسانیم قسم که گفتم توضیحات زیادتر لازم نیست فقط کم کم یکی از از این موضوعات را مگر یاد داشته باشین برای زیگی ریاضی رو معرفی کنین کافی است به نظر ما بهترینش همین موضوع باشه که ریاضی رو بازی ذهنی فکر کنیم یک بازی ذهنی که باعث تکامل ذهن میشه دلیل از که شما دوازده سال مکمل ریاضی میخوانین چاید رشته تانم یک بخش باشه که اصلا در اونجا ریاضی کار نشه اینمی است که از ریاضی بر تکامل ذهن استفاده میکنن برای ازی که ذهن درست رشد کنه درست بتانه فکر کنه چرا هر سوال در ریاضی در قطع یک مشکل یک پرابلم است و وقت شما تلاش میکنین برای ازی که اون مشکل را اون پرابلم را حل کنین به این که شما آموزش به این میبینین که چه قسم در زندگی تان امرای مشکلات امرای جنجال هایی که سر میخورین چه قسم دست و پنجه در کنین خب گفتیم ریاضیات علم اعداد است این عدد چی است به دو ریاضو گپ بزنیم عدد در حقیقت یک مفکوری ذهنی است که از بسیار قدیم بر انسان ها پیدا شده بر ازی که کمیات را اندازه گیری کنند و نتیجهش را توسط یک سمبول نشان بدن همیشه عدد توسط سمبول ها نشان داده میشه سمبول های بسیار زیاد داریم پشت سمبول ها نمیگردیم بخاطر که موضوع زیاد مهم نیستن از او کدام مهم تر در باره عدد ای است که چند نوع اعداد داریم میشه که می انوان را تونشت کنم که انواع عدد اگر ما بر شما بگویم که دباری یک عدد فکر کنید وقت شما دباری هر چیز هر عددی که فکر میکنید دباری هر چیزی که فکر میکنید هر عددی که در ذهن تون میگرده اونمو یک نوع از عداد خود بود بعض اوقات یک کسی تو یک عدد فکر میکنه که واقعا موجود میباشه او رو میگن عدد حقی بعض اوقات یک شخص اتوری یک عدد تصور میکنه که تو عدد هیچ وجود نمیداشته باشه باز برزون میگن عداد موامی یا عداد موامی رو بنام عداد تخیلی هم میاد میکنن خیلی بسرا دومو میتر میگم که عداد به دو مسیر میرن یکی اعداد که موجود هستند که را میگیم اعداد حقیقی دیگه اعداد هستند که اصلا موجود نیستند و را بنام اعداد غیر حقیقی یاد میکنیم اعداد حقی هر عدد را که شما فکر میکنین و در ریاضی یا در طبیعت ما خود واقعا وجود دارند اونو ما اعداد به نوبت خودش به دو بخش دیگه تقسیم میشن یکی اعداد نسبتی است دیگه اعداد غیر نسبتی است اعداد نسبتی رو بنام اعداد ناطق هم یاد میکنن اعداد غیر نسبتی رو بنام اعداد غیر ناطق هم یاد میکنن کدام اعداد اعداد ناطق است؟ کدام اعداد اعداد غیر ناطق است؟ از نامشان باید خودتان بفهمید نسبتی به این مارا که به شکل نسبت یعنی حاصل تقسیم نشان داده شده میتونم 
هر عددی که بتونم به شکل ای بر بی یا به شکل حاصل تقسیم نشون داده شوه یا هر عددی که از حاصل تقسیم دو عدد دیگه به دست بیا و عدد را عدد نسبتی میگن و هر عددی که هر عدد حقیقی که البته هر عدد حقیقی که از حاصل تقسیم دو عدد به دست بیا یک عدد نسبتی است و هر عدد حقیقی که ور نتونیم از حاصل تقسیم دو عدد به دست بیاریم میشه یک عدد غیر نسبتی و نمیتونیم به شکل حاصل تقسیم دو عدد تام داشته کنیم اون عدد عدد غیر نسبتی میشن مثلا اگر ما عدد دو رو در نظر بگیرم یک عدد نسبتی است به خاطر از که دور از حاصل تقسیم چند عدد به ساده میتونم مثلا دو تقسیم یک چهار تقسیم دو شش تقسیم سه و میشه کل زیاد نسبت ها است که میتونیم با کمک از اون نسبت ها دور به دست بریم اما اگر در باره جزر دو مثلا گپ بزنیم که جزر دو یک عدد اشوریه دار است تقریبا یک اشوریه چار یک فکر کنم که سفر شش قسمی عداد دیگه هم آمده میره این طوری یک عدد است و یه عدد ایچ وقت خلاص نمیشه و متوالی و تکراری هم نمیشه از خدا شما به هیچ صورت نمیتونین جزر دو رو به شکل آصل تقسیم دو عدد نشته کنین کدام دو عدد رو من تقسیم کنم که یک شده چار یک سفر شش همون طور ادامه داشته باشه و هیچ وقت خلاص نشه رو به دست بیارم نمیشه هر دو عدد رو که تقسیم کنین بلاخره تقسیم خلاص میشه یا متوالی میشه اینطور تقسیم نداریم که همیشه ادامه داشته باشه از اون خاطر اینا رو ما خود نمیتونیم که به شکل A بر B به شکل حاصل تقسیم نشته کنیم پس این میشه یک عدد غیر نسبتی یا غیر ناطق تنو جزر دونه عدد پای که بنام عدد در شمه دست یاد میشه قیمت سه شوری یک چار چند چند مقسمی یه مدامه داره ایم یک عدد غیر نسبتی است و هیچ وقت خلاصی نداره با کمک کمپیوترها تا چندین میلیارد خاله حساب شده اصلا تکروری نمیشه یعنی متوالی نمیشه و بله از که متوالی نمیشه خلاص شونده هم نیست از خود یک عدد غیر نسبتی میشه چرا هیچ دو عدد نیست که تا به بینهایت دفع تقسیمش ادامه داشته باشه اگر ادامه داشته باشه بالاخره به با متوالی تبدیل میشه اما عدد پای متوالی نمیشه حتی دیولر دو اشوری هفت یک هشت یک هشت دو چند چند هم قسمی یه مدامه داره هیچ وقت خلاص نمیشه حتی دیولر هم یک عدد غیر نسبتی است پس چیزایی که اضافه دارم اونا رو پاک میکنم یک تکرار رو میکنیم هر عدد که واقعا موجود باشه او رو عدد حقی میگیم هر عدد که واقعا وجود نداشته باشه یک عدد غیر حقیقی میشه عداد حقی میتونه نسبتی یا ناطق یا غیر ناطق یا غیر نسبتی باشن نسبتی اونایی که به شکل نسبت یا اصول تقسیم نشان داده میشه غیر نسبتی به شکل اصول تقسیم یا نسبت نشان داده شدن نمیتونن شجره عداد دو طرف ادامه پیدا میکنه عداد غیر نسبتی باز به دو بخش تقسیم میشن یکی عداد کسری هستن و دیگه عداد تام هستن از نام کسری معلوم است که عداد کسری عداد است که به شکل شکسته می باشن یا کامل نمی باشن عداد تا معداد هستند که کامل می باشن مثلا عدد سفر عدد یک عدد دو عدد سه و نمتر تا با آخرین عدد که در این طرف می تانه موجود باشه یا بزرگترین عدد همچنان منفی یک منفی دو و نمتری هم پایین بره اینا عداد تام می شد عداد کسری عداد هستند که در بین از این عداد تام قرار دارند و قیمت چون شکستگی از کامل نیست مثلا بعض کمیات است که نتیجه شان تنها عداد تام می باشند مثلا اگر در باره تعداد شاگرده یک سنف گم بزنیم در باره تعداد معلمین در یک مکتب گم بزنیم در باره تعداد کسایی که در یک موتر مثلا امیل در حرکت هستن گم بزنیم تعداد از رومون کس ها یا دو می باشه یا سه هیچ وقت بین دو سه بوده نمی تانه دو نیم نفر در بین موتر نمی باشه دو نیم دون استاد داشته نمی تانه دو نیم دون شاگرد ما داشته نمی تانه بینی بی شکل 
کمیات وجود داره که اونا به شکل تام نمی باشن کسری هم امکان دارن که باشن هم تام میتونن باشن هم کسری می بخشن اونا تو نگه تام هیچ وجود نداره تام هم میتونن باشن کسری هم میتونن باشن مثلا ما خود میتونیم دو دار نان داشته باشیم میشه سه تا نان داشته باشیم میشه دو نیم نان هم داشته باشیم کسریش هم امکان داره و عدادی که به شکل کامل نمیان در بین اعداد کامل میان بر رزون اعداد اعداد کسری میگن که باز کسر آم کسر اشار زیاد که باده و بخش داریم اونو باز در جایش دوباریش بحث خود کردیم در اعداد تام تنها یک دو سه چار پنج شش قسمی را اعداد طبیعی میگن اگر صفر امرشان شامل شد بنام اعداد مکمل یاد میشه دو ست میشن اعداد طبیعی اعداد مکمل ما فعلا دوباری اگر شما بخواین میتونین نوت بگیرین برتون و فقط هم شجری شده نشته میکنم که اعداد تام باز در خود هم اعداد تبیر داره هم اعداد کامل یا مکمل را داره دو ست از اعداد است که جز از اعداد تام میشه اعداد تبیع و اعداد مکمل میم سر اعداد غیر حقیقی کدام اعداد غیر حقیقی هستند اعداد که واقعا در طبیعت ما خودت موجود نیستن موضوعی که در طبیعت ما موجود نیستن کمه که باریکی داره میشه تر بایم اعدادی که ممکن نیست موجود باشن این دیجز مثلا هر عدد منفی را اگر بخواییم جزر شه بگیریم مثلا جزر عدد منفی یک اطور هیچ عدد منفی نیست اطور هیچ عدد نیست که مربع شوه منفی یک رو بتا از اون خاطر جزر دوم یعنی برعکس مربع جزر دوم برعکس مربع ما رو بتا اطور هیچ عدد نیست مربع شوه منفی یک رو بتا از اون خاطر جزر منفی یک امکان نداره یا حل حقیقی نداره بس برزی توسط حرف آی نشانش میتن اینو میگن عدد موهومی یا ایمجنری که یک عدد تخیلی میشه بگیمش که ما هستا و اینه می خودش با زگلست از عدد جور میکنم چون مثلا اگر جزر منفی دو را بخواییم پیدا کنیم میشه نشته کنیم جزر منفی یک ضرب دو باز جزر ها جدا جزر منفی یک جدا جزر دو جدا جزر منفی یک آی از جزر دو باشه و جزر دو رو اول نشته میکنم جزر منفی یک میشه آی جزر دو آی همونطور اگر جزر منفی چار رو ساب کنیم جزر چارش دو از جزر منفی یک آی میشه دو آی جزر منفی نو سه آی میشه یک لست از عداد پیدا میشه یک آی دو آی سه آی چار آی پنج آی شش آی اینه میاره به صورت موم کلگی شنده میگیم عداد موهومی عداد موهومی به جزر اعداد منفی گفته میشه مثلا جزر باید درجیش دو باشه یعنی جزر مربع باید باشه به جزر مربع اعداد منفی عدد مهمی گفته میشه دیگه اعداد مختلط داریم اعداد مختلط از نامش معلوم است که مختلط مکس مخلوط است عدد مخلوطی حقیقی و مهمی رو به نام عدد مختلط یاد میکنن مثلا پنج مثبت سه آی یک عدد مختلط است پنج عدد حقی است سه آی عدد مهمی است حقی و مهمی که یه دیگه مکس میشن عدد مختلط میسازن و بالاخره یک گروپ از اعداد میشه بگیم داریم که بنام اعداد مبهم میتونیم یاد چند کنیم یه اعداد بسیار جالب هستند که به اساس قوانین ریاضی حل تام یا کامل نمی داشته باشد یا یک حل مشخص نمی داشته باشد مثلا اگر صفر را تقسیم صفر کنیم کنم حل خاص بر از این موجود نیست از خود در ریاضی را میگن مبهم یا لایتانی تقسیم لایتانی یک حل خاص یا کامل نداره از خود بر از این میگن مبهم یا یک بنامای لایتانی کنم حل خاص یا کامل نداره از خود بر از این میگن مبهم در بار از اینکه چرا یه عداد مبهم هستند در درس های تقسیم باز بیشتر در بارش گپ خود زدیم خب اگر ما بخواییم یک ست از اعداد طبیعی جور کنم از اعداد طبیعی وقت ست نشته کنم اعداد طبیعی شامل این اعداد است اول این اعدادش کوچکتر این اعدادش یک میشه بعد از دو بعد از سه بعد از چار به می شکل ادامه داره 
اگر از ما پرسان شود که مثلا لیتنی شامل از این عداد است یعنی چون میگیم که دامه داره به این منا که واقعا موجود است دیگه این به خاطر از این عداد طبیعت میکنن که میگن تمام چیزی که در طبیعت وجود داره توسط از این عداد ماسبا میشن که موجود استن چیزی که در طبیعت موجود استن مثلا در یک جایی میشه یک دانه سنگ باشه دو دانه گوسفند باشه سه دانه کتاب باشه چهار دانه قلم باشه و بالاخره به نهایت دانه ستاره هم در طبیعت ما خود موجود است از خود به نهایت هم شامل عداد طبیعی است اما وقت در مورد عداد مکمل گپ میزنیم که عداد است که بعد از عداد طبیعی جد شده و فرق بسیار کوچک هم رای عداد طبیعی داره و فرقی است که فقط عدد صفر در اینجا اضافه میشه بر اولین بار کلیگی متوجه به این میشن که عداد عدد صفر هم یعنی که ای که هیچ چیز موجود نیست این هم یک موضوع مهم میشه از قدر صفر هم شامل ست عداد میکنن و نامش را عداد مکمل طبیعی یا عداد طبیعیت میکنن عداد طبیعی توسط یک سمبول بسیار ساده یا این تنایی یا یک دانه ختم در پولیش رسم میکنن که سمبول لاتین است بزیادتر در انگلیسی آی این نشته میشه و عداد مکمل توسط آی این زبر هم نشان داده میشه و زیادتر توسط علامه دبلی هول نمبر عداد مکمل و قسمی نشان میتنش دیگه ست اگر بر عداد تام جور کنیم عداد تام توسط حرف زید نشان داده میشن یه عداد قسم گفتیم سفر یک دو سه یعنی عداد طبیعی که یک دو سه چور پنج و سفر امروش عداد مکمل هر دوش را در برداره بلی از او عداد منفی هم دیجا وجود داره اما در عداد تام از امونه همش مولم از که یا تام هستن کسری در این ست موجود نیست یعنی اشوریه دار یک بر دو سه بر پنج چیزا موجود نیست دیگه عداد کسری کدام ست خاص ندارن خیلی میریم بر بالاترش عداد نسبتی یا میشه بگیم عداد حقی کلش رو بگیریم یه بکه اول عداد نسبتی رو بگیم عداد نسبتی عداد هستن که بلوی از این عداد که در بالا نشته کردیم یعنی یا رو خود دارن که مثلا منفی سه منفی دو منفی یک سفر یک دو بلوی از و در بین از این عداد مثلا بین سفر و منفی یک عداد کسری وجود داره مثلا منفی یک بر دو و هم شاملش هست یا مثلا بین منفی یک و منفی دو منفی سه بر دو می باشه او هم شاملش هست تنها منفی یک بر دو منفی سه بر دو نیم مثلا نیجی منفی سفر شد پنج هست منفی سفر شد شش منفی سفر شد رفت منفی سفر شد رشت منفی سفر شد نو منفی سفر شد یک سه پنج هفت هر عدد کلیشان در این بین از یا موجود است در بین هر دو عدد چون چندین یا میشه بگیم به نهایت عداد کسری موجود می باشد هر آخه عداد تام را که کسری یک جای می کنیم ست از عداد بزنس می کنیم و را عداد نسبتیات می کنند نسبت یعنی آصل تقسیم کسر خوب بیازه به شکل آصل تقسیم است یه عداد دگه هم به شکل آصل تقسیم است که مخرج ندارن مخرج چون یک می گیرین و عداد ناطق یا نسبتی توسط حرف ست بعدی گرچه یک ست کامل نمیشه که من لست نشته کنم کلی عداد اما برازی که یک مفکوره از این عداد بگیرین عداد غیر نسبتی یا کیو زبر برش میگیم بعدا باز میخوانین که زبر چی مانا اونو ما عداد است که به شکل کسر نشان داده شده نمیتانند مشهورترین چون جزر دو جزر سه عدد پای عدد یولر اینی عداد هستن چیزی که در از این عداد بسیار جالب است از که اولین بار وقتی که در یونان قدیم این موضوع ذکر شد که عداد غیر نسبتی در طبیعت موجود هستن کلگی بسیار شاکه شده بودن کسایی که بسیار زیاد 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 به این موضوعات یعنی معلومات هم داشتن در بخش ریاضی حتی بر از اونما بسیار یک چیز عجیب و غریب بود و بر بسیار چون تا یک مدت زیاد اصلا قابل قبول نبود که یک عدد مثل جزر دو ما خود در یک جایی در یک شکل طبیعی در یک موقع داشته باشیم اما یه عدد کلیشان وجود داره با وجود که عدد جزر دو هیچ وقت خلاصی نداره اما موجود است مثلا ما 
یک مسلس جور کردیم که جا کور شده میبخش این دیگه یک مسلس در نظر گرفتیم که هر مسلس قایم الزاویه که یجا نوات درجه باشه ایزال یک واحد طول ایزال هم یک واحد طول داشته باشه اگر اینی از لایه یک واحد طول داشته باشن وطر از این مسلس فکس جزر دو قیمتش می باشه طولش می باشه این حاله اینی فاصلگک از اینی نقطه تا به این نقطه اینی از جزر دو و جزر دو هیچ وقت خلاصی نداره اگر شر چار یک سفر شش چند 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 همون قسمی آبده میره هیچ وقت خلاص نمیشه موجود است این عدد است همست همی عدد هیچ چیز بسیار جالب است و کلی یه از این اگر یک جای کنیم یک ست از عداد بس میگن که بر از اون میگن عداد حقیقی اگر عداد حقیقی رو من بخوایم نشان بدم چی میکنم نسبتی و غیر نسبتی رو اجام میکنم چون نسبتی کل عداد بالاتر خود رو داره تنها غیر نسبتی عداد بالا نداره اگر نسبتی و غیر نسبتی رو یک جای کنیم کل عداد یک جای میشن اون یک ست نو بس میگن بر از اون میگم ست عداد حقیقی ساده ترین خلاص ترین طریقه نشان دادن اعداد حقی همی است که یک ست جور کنیم دو ست اعداد نسبتی را امره اعداد غیر نسبتی یک جور کنیم علامه یو بر ست ها بچیم علامه اتحاد یا ترکیب یا یک جور کردن است دیگر بلایزی اعداد غیر حقی هم موجود است که در برش قبلا گپ سدیم درس عداد در اینجا خلاص میشه کوشش میکنیم زیادتر ویدیو کوچک خلاص و هم کلانترین و مهمترین موضوعات رو در اینجا تشریح کنیم اگر چیز مشکل داشتین میتونین که در پایین کامنت کنین و لایک سبسکرایب فرموش نشه خدافز